Assalamualaikum, welcome to Algastan. A class ta holo, amader ekta concept class, ekhu shathe ekta demo class. Amader organic chemistry er je special course ta chulte sese, shita ekta demo class. So ami marketing korar jonno bolbo, jara jara registration koron ei class ta dekhar pore jodi bhalo lagi registration korte bolbo. Tomar pur. Shur kor shi asker class. Asker class er alochonar bishabu sthe holo je rashanik bikriya, ota joy bo rashanik bikriya, jisho joy bo jogor bikriya sese, shigular बेस किस मधुक प्रजाति आसे कार्बोनिया में उन कार्बोनिया में उन कार्बो के नए उन ए टेबल जिनिश पति एवं आक्रमण करें बिकारों इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो गुला जो वो बिक्रिया की फावे घोटे शीतार विभिन्न बिक्रिया प्रकार पे देवों हम लोग कोशल गुलानी है मोटा मोटी एक टा डिटेल्स आलो चुनाव सही धोरे ये कार्बन आयत जोन कार्बन है शायद बॉन्ड है से एक है ना धोरे एक हाइड्रोजन है से एक है ना धोरे एक ब्रोमीन है से एक है ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन धोरे एक है ना एक ब्रोमीन है से ये हर कार्बन टा एक टा हाइड्रोजन है से ये तो बोलो शे मेन जोगो टा अखोन जोखोनी कोनो जोगो बिक्तिया है � अखोन एक टा बॉन्डर कौन थे क्वार्टर इलेक्ट्रॉन था के कॉमन सेंस ज़्यादा ज़्यादा रास है हम लोग जाने जाए एक टा कार्बन आयत इलेक्ट्रॉन दे आयत इलेक्ट्रॉन दे तो हमने एक टा बॉन्डर मध्य दूसरा ऑर्बिटल थे के पुत्र ऑर्बिटल एक टा कोई इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करे और तब पुत्र टा बॉन्डर जोखन कोन एक टा बीकारों के सामने आते हैं तो और एक है ना एक टा आरो दुई टा ब्रोमीन आते हैं ये देर प्रभावे बोलो आर तुम्हारे निजे देर मध्य है एक टा प्रिया बीकार फले ये बॉन्ड गुला भांग बे किंतु बॉन्ड गुला भांग का एक टा धारण आते हैं धारण नंबर वन जे कोनो कारण है नाइजीरियन प्र जब हम मास बराबर भी भांगे जाए, तो हम प्रत्येक टा जी दुटा जीनिश उत्पन्न होयेलो, तारा प्रत्येक ही समान चौगे इलेक्ट्रॉन पाए, तार मने जब ब्रोमीन देर ऊपर एक टा इलेक्ट्रॉन, आरी खाने थोड़ो ए कार्बन डाल होलो CH2, आरी खाने लो CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड देर एक टा ऊपर एक टा इलेक्ट्रॉन, आरी ब्रोम शुष्कमो विभाजन कर से मास कंडे दुष्ट दुष्टने शामन शामन को इलेक्ट्रॉन बैसे तले बंद हो रहे शुष्कमो विभाजन कर ले कि उत्पन्न है फ्री रेडिकल एकों शुष्कमो विभाजन अर फ्री रेडिकल का पट्टा बुझे फ्री रेडिकल की कोन आधान है सेना इलेक्ट्रॉन किंतु पुत्ते के शामन शामन को इलेक्ट्रॉन नहीं ह� अच्छा ये दर मुख्य किंतु कोना आधार नहीं ना प्लस ना माइनस पोस में इटा बुझता होगे जे एर जाए इलेक्ट्रॉन चिलो जे तुम्हारा बुझता इलेक्ट्रॉन भाई तुम्हारे में दोष टका दिया धोरे चिलो जे दुजन उन दोषों पर कुछ चिलो एकों दुजने पास पास कर नहीं देता तब नामरो कोनो प्लस माइनस आधार नहीं और जोखों का रोबरे का हुई से, ठीक है से? तुम्हारे का रोबरे का हुई से, रोबरे का हुई तो है तो जो व्यक्ति तुम्हारे शांतों ने दिया है शे 99% है, वो व्यक्ति शायद तुम्हारे पॉल बोती रिलेशन टा हुए जाए। कॉमन सेंस होने जाए, जोखों तुम्हारे रोबरे का हुई से, तुम्हें तोखों शॉप्टे शॉप्टी वा� शुष्कमो विभाजन करते हैं। तुम्हें घुले बार अच्छे नोटुन की फायर बॉन्ड करो, नोटुन की फायर बॉन्ड करो। ठीक तो हमने ये वो घुले बार अच्छे, जे नोटुन की फायर बॉन्ड करो, नोटुन ने जी इलेक्ट्रॉन डेटा तो हमारे बॉन्ड होने चलो आगे एक जगह, एक जगह हमें ये कॉलोडी यूज़ करे तो फ्री रेडिकल प्रचंड बुरी मैंने शौक लिया अपनी शौक लियो तार क्रोम अस्थायी तार क्रोम से अमना बोल जब मदर एक बो जे फ्री रेडिकल स्थायी तेर क्रोम लो थ्री टू वन थ्री डिग्री फ्री रेडिकल वन डिग्री फ्री रेडिकल टू डिग्री फ्री थ्री टू वन थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री भाई थ्री डिग आरो तीन टकार बने शत जुकता से धारे ए ए एक टक फ्री एडिकल है से ये टक तीन डिग्री फ्री एडिकल ठीक है से क्या ना धारे सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री ए कार बने टक दो ही टकार बने शत है से ए एक टक फ्री एडिकल है से तो ये टू डिग्री तो माने कार बन एक टक रेडिकल संपन्न कार बन जो तो गुला 
তাহলে সক্রিয়তার ক্রম উল্টা ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অর্থাৎ কমন সেন্সে চিন্তা করো যার স্থায়িত্ব বেশি সে তো নর্মালি চলতে যাবে না যদি আমি বলি যে না আমি খুবই স্থায়ী আমি খুবই স্থির তাহলে আমি নর্মালি মানুষের সাথে মিশতে চাবো না বাট যদি যার সক্রিয়তা বেশি সে মানুষের সাথে মিশতে যাবে সে তার স্থায়িত্ব হবে কম সক্রিয়তার কম স্থিরত্ব কম গেল এটা হলো ফ্রি রেডিক্যাল বন্ধনের সুষম বিভাজন হয় এরপর আমরা বন্ধনের বিষম বিভাজন নিয়ে কথা বলি বিষম বিভাজন বন্ধনের বিষম বিভাজন ব্যাপারটা কি সেই আগের উদাহরণটাই দেখি ধরো এখানে একটা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধন আছে কার্বন ব্রোমিন বন্ধন আছে ব্রোমিনের তরিদিনাত্মকতা বেশি ডেল মাইনাস আর এখানে কার্বনের তরিদিনাত্মকতা বেশি ডেল মাইনাস হাইড্রোজেনের তরিদিনাত্মকতা কম এখন কার্বন কি বলবো ভাই তুমি তোমার ইলেকট্রনগুলো দিয়ে দাও তখন কি হবে এই হাইড্রোজেনটা এইচ প্লাস আকারে চলে গেল কিন্তু এই কার্বন যে এক্সট্রা ইলেকট্রন দিল এই জন্য একটা মাইনাস হয়ে গেল এই যে ঋণাত্মক কার্বন এটি কিন্তু অস্থায়ী প্রচণ্ড রকম অস্থায়ী নট অস্থায়ী খুবই মানে খুব কম সময়ের জন্য এই অবস্থাটা হয় এই যে কার্বনের ঋণাত্মক অবস্থা কার্বন প্লাস এনায়ন কার্বন আয়ন কার্বানায়ন যদি কার্বনের যে যে যুক্ত যে মৌলটা আছে সে যদি কম ঋণা তৈরি ঋণাত্মক হয় বা অনেক সময় আক্রমণকারী বিকারকের কারণে হয় যদি কার্বন বন্ধনের সব কটা ইলেকট্রন নিয়ে নেয় একটা কার্বন পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে কার্বানায়ন বা ঋণাত্মক কার্বানায়ন বলা হয় এইবার ধরো ব্রোমিনের তৈরি ঋণাত্মক দেশে ও কি ইলেকট্রন নিতে যাবে ভাই আমাকে সব দিয়ে দাও তাহলে এ যদি চলে গেল এ চলে গেলে কি হয়ে গেল ব্রোমিন মাইনাস আর এই কারণটা কি হয়ে গেছে কার্বনের উপর প্লাস অনেকে আছে এই দিকে গিয়ে প্লাস দেয় প্লাস কার উপর কার্বনের উপর সো কার্বনের উপরে প্লাসটা দিতে হবে এই কার্বনটা ধনাত্মক তাহলে কি কার্বো কি ক্যাটায়ন হবে এটাকে অনেক সময় কার্বোনিয়াম আয়ন বলে কার্বোনিয়াম আয়ন বলে এখন কার্বানায়ন কার্বোনিয়াম আয়নের হলো স্থায়িত্বের ক্রম থ্রি টু ওয়ান তাহলে সক্রিয় দেখি হবে উল্টা कार्बोकेटन জিনিসগুলা বুঝলাম বন্ধনের ভাঙনটা বুঝলাম এখন আমরা বুঝব যে আক্রমণকারী প্রজাতিটা কি আক্রমণকারী প্রজাতি ধরো তোমার এখানে একটা অ্যালকেন অ্যালকিন আছে সি ডবল বন সি এইচ টু এটা হলো ইথিন এখন এর এখানে তো একটা পাই বন্ধন আছে আর একটা সিগমা বন্ধন আছে এই বনটা ভাঙে তো এই যোগ গ্রহণ করবে ধরো কোনো কারণে ব্রোমিন আসছে এই যে ব্রোমিন যে আসলো না ব্রোমিন কিন্তু ব্রোমিন নিজেও অ্যাটাক করার আগে ভাঙবে সো ভাঙ্গে যেই জিনিসগুলো উৎপন্ন হবে সেগুলোই হলো আক্রমণ করে প্রজাতি অর্থাৎ কোনো যুব বিক্রিয়া ঘটানোর সময় মূল যুব যুবটাকে যারা আক্রমণ করে বা যারা বিক্রিয়ার সূচনাটা ঘটায় তাদেরকে আক্রমণকারী বিকারক বলে এখন এটা সংজ্ঞা কোনো দিনই ইম্পর্টেন্ট না মেনলি এদের পরিচয়টা ইম্পর্টেন্ট এরা দুই টাইপের হয় হয় ইলেকট্রোফাইল হয় না হয় নিউক্লিওফাইল হয় ইলেকট্রোফাইলেকট্রোফাইলেকট্রোফাইলেকট্রোফাইল ধনাত্মক ধরো আমি তোমাকে লেখলাম এরকম ব্রোমিন প্লাস হ্যাঁ এটা একটা ইলেকট্রোফাইল হইতে পারে সি এস থ্রি মিথাইল কার্বোনিয়াম হ্যাঁ প্লাস হইতে পারে হইতে পারে যে এসো ফোর টু মাইনাস এটা কি হবে বলতো ঋণাত্মক মানে কি অবশ্যই এটা নিউক্লোফাইল তাহলে এখানে হবে না এখানে লেখে বলি এসো ফোর টু মাইনাস তারপর ধরো এইচ এসো ফোর মাইনাস হ্যাঁ এটাও হইতে পারে এখন আমরা দুইটা যৌগ শিখি ধরো এসও থ্রি আর এ এল সি এল থ্রি 
इलेक्ट्रन दाओ इलेक्ट्रन दाओ इलेक्ट्रन के चाय इलेक्ट्रो फायल प्रसमोलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आधान देखो आधान नहीं प्रसम उत्पन्न आलोचना शेष मध्य प्रजाति कार्बन कार्बन डबल बन कार्बन कार्बन की मान समानुकरणी मेकानिजमिकल उत्पन्न CH2Cl2 CH2 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 
এই হাইড্রোজেন ফ্রি রেডিক্যাল আবার একটা যে এখান থেকে এক্সট্রা আরেকটা ক্লোরিন ফ্রি রেডিক্যাল ছিল ওটার সাথে যোগ করে এইচসিএল তৈরি করবে এইভাবে কি তুমি আমি দুইটা স্টেপ দেখাইছি পরবর্তী দুইটা স্টেপ তোমাদের দায়িত্ব সো এইভাবে ফ্রি রেডিক্যাল ম্যাকানিজমে এই বিক্রিয়াটা ঘটে এছাড়া আমাদের বইয়ের মধ্যে একটা খুবই ফেমাস ফ্রি রেডিক্যাল ম্যাকানিজমের বিক্রিয়া আছে যেটা হলো খালাসের পারক্সাইড ফলাফল খালাসের পারক্সাইড ফলাফল বা বিপরীত মার্গ নিগম দিতে এটা নিজেরা দেখে নিবা এটা আমাদের এই আলোচনায় আসবে না কারণ হলো আমরা ওইটা অ্যালকিন চ্যাপ্টার আন্ডারে করবো বিপরীত মার্গ নিগম নীতির যে মেকানিজমটা আছে এটা হলো ফ্রি রেডিক্যাল মেকানিজম ঠিক আছে এবার ফ্রি রেডিক্যাল মেকানিজমের একটা বিক্রিয়া দেখলাম এবার আমরা দেখবো হলো যে সংযোজন ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন আমরা সংযোজন বিক্রিয়ার একটা ধরন দেখি ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন संयोजन जुग बिक्रिया একটাই নিয়ম যে দুইটা যৌগ মিলিত হয়ে একটা কম্বাইন একটা মাত্র যৌগ উৎপন্ন করবে এটা হলো সংযোজন বিক্রিয়ার নিয়ম মানে কেউ সরে যাবে না কেউ বাদ যাবে না এইটার ম্যাকানিজমটা কি ম্যাকানিজম হলো এই যে ব্রোমিন আছে CH2 ডাবল বন্ড CH2 এই ব্রোমিন যখন এদের কাছে আসে এই পাই বন্ডটার কাছে আসে মেইনলি তো পাই বন্ডটা বিক্রিয়া করে সিগমা বন্ড সেম থাকে পাই বন্ডের কাছে কাছে আসার সাথে ব্রোমিনটার মধ্যে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে একজন ব্রোমিন হয়ে যায় প্লাস ডেল প্লাস আরেকজন হয়ে যায় ডেল মাইনাস ফলস্বরূপ যখন একজন প্লাস হলো একজন মাইনাস হলো এই প্লাস ব্যক্তি যে এই প্লাস সে কি করে এই কার্বনকে বলে যে ভাই আমাকে তোমার সাথে নিয়ে নাও তখন এই ব্রোমিন ঢুকে যায় এবং ব্রোমিনটার উপরে একটা প্লাস থাকে এই কার্বনটা হয়ে যায় সিএস টু সিগমা কারণ এই ঘটনাটা কিন্তু খুবই অস্থায়ী এটা কিন্তু অস্থায়ী মধ্য এটা খুব কম সময়ের জন্য ঘটে এই যে ব্রোমিন প্লাস ঢুকে গেল দেখো ব্রোমিনটার উপরে প্লাস আছে ব্রোমিনটা এমনি আছে কিন্তু ব্রোমিনের হাত কিন্তু দুইটা না এটা হলো একটা অস্থায়ী মধ্য প্রজাতি সো কার সে কার ব্রোমিনটা কার্বনকে বলে যে ভাই তুমি তোমার পাই ইলেকট্রনটা আমাকে দে আমাকে ভিতরে নাও এই অবস্থা আছে অস্থায়ী অবস্থা এর পরবর্তী অবস্থায় সাথে সাথে এই ব্রোমিনটা একজনের ঘাড়ে চলে আসে সো এই যে সিএইচ টু এর ঘাড়ে ব্রোমিনটা চলে আসছে এর ঘাড়ে ব্রোমিনটা কিন্তু চলে আসছে এবার যখন এই ব্রোমিনটা চলে আসছে এখানে তখন কি কার্বনটার উপর প্লাস হয়ে গেছে ব্রোমিনের সঙ্গে একটু নেই সাথে চলে আসছে কাজ করছে বাকি কে ছিল মাইনাস ব্রোমিন এই যে মাইনাস ব্রোমিন ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই যে এইবার ভাই আমি তোমার সাথে যাই এবার এই মাইনাস ব্রোমিন এসে এখানে ঢুকলো এখানে মাইনাস ব্রোমিন এসে ঢুকে সিএইচ টু বিআর আকর্ষণে হলো না প্লাস মানে কি ইলেকট্রোফাইল এই যে একজন ব্যক্তি ইলেকট্রোফাইল এর কারণে হলো ইলেকট্রোফাইলের আক্রমণ হয়েছে দ্যাটস ওয়াই এটাকে কি বলবো আমরা ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া কে কে দেয় আমরা সংযোজন বিক্রিয়া দেখছি যে দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন দেয় আমরা এখানে দ্বিবন্ধন দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রোফিলিক সংযোজনের এবার যদি আমি বলি যে ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন দেয় হলো এরা দুজন এবার আমরা জানতে পারবো যে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন কারা কারা দেয় এই যে দেখো অ্যারোমেটিক যৌগ অর্থাৎ বেঞ্জিন বলায় যেটা বেঞ্জিনের যৌগ বলে সেগুলো ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয় আমরা ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন দেখলাম এখন আমরা একটু উদাহরণ দেখি যে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াটা কেমন এটা মুছে দিই প্রতিস্থাপন ওকে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কিভাবে করব ধরে নেই যে এটা হলো বেঞ্জিন বলয় ওকে এর সাথে আমি বিক্রিয়া দিলাম ধরো ব্রোমিন এবং এটার সাথে অবশ্যই প্রভাবক হিসেবে আমাকে একটা হ্যালোজেন বাহক বা এলসিএলসি দিতে হবে এটা কি হ্যালোজেন বাহক এইবার 
যে যোগটা উৎপন্ন হবে সেটা হলো একটা অ্যালকাইল সরি অ্যালাইল ব্রোমাইড বা ব্রোমোবেনজিন সাথে এইচ বি আর উৎপন্ন হয়ে যাবে মূল যে ঘটনাটা হচ্ছে যে এই হাতে তো একটা হাইড্রোজেন ছিল না আমরা জানি বেঞ্জিনের ছয়টা হাতে ছয়টা হাইড্রোজেন থাকে এই একটা হাইড্রোজেনকে ব্রোমিন সরাই দিয়ে নিজে ঢুকে গেছে সে একজন আরেকজনকে কি সরাইছে মানে কি প্রতিস্থাপন করছে এইটার ম্যাকানিজমটা কি চলো ম্যাকানিজম দেখি ব্রোমিন এই যে বি আর টু ব্রোমিন আর ব্রোমিন আছে এ আসে এল সি এল সির কাছে আসে এখন এল সি এল সি কী ভাই অষ্ট ঘাটতি যোগ ও তখন বলে যে ভাই ব্রোমিন তুমি আমার সাথে আসো একজন আমার সাথে আসো তো তখন কি হবে এ এল সি এল থ্রি বি আর মাইনাস বি আর মাইনাস এই যে একটা মধ্যক প্রজাতি যুক্ত হলো এবং সাথে একটা বি আর প্লাস উৎপন্ন হয়ে গেল এ কেন এর সাথে গেল কারণ এ নিজে তো অষ্টক ঘাটতে বলল যে ভাই তুমি আমার সাথে আসো সাময়িকভাবে আসো এবং এই যে একজন ব্যক্তি চলে গেল প্লাস এ কি ইলেকট্রোফাইল তৈরি হয়ে গেছে তো আমাদের যে কোনো ব্যক্তিটা সেই আক্রমণকারী বিক্রিয়া বিক্রিয়কটা চলে আসছে ইলেকট্রোফাইল চলে আসলো এবার এই ইলেকট্রোফাইল কি বলবে বেঞ্জিনের কাছে যায় অ্যাটাক দেবে এই যে বেঞ্জিন বেঞ্জিন এমনি আছে প্রত্যেকটা একটা করে হাইড্রোজেন আছে এটা আমি একটু ব্যাখ্যা করে আট করতেছি এবার এই যে ব্রোমিন প্লাস এসে বলবে যে ভাই আমাকে নাও এই কোন জায়গায় নিতে চাবে এই যে ডবল বন্ডের জায়গাটাতে এই কার্বনটাকে বলবো ভাই তুমি আমাকে নাও তুমি আমাকে নাও তো এই কার্বন কি করবে ও এখন মায়ায় পড়ে যাবে ও এখন চেষ্টা করবে দুই হাত দিয়ে দুজন কাকে ধরার এখন একটা জটিল অবস্থা গঠন হবে এই যে এই কার্বনটা এক হাত দিয়ে ধরছে ব্রোমিনকে এক হাত দিয়ে ধরছে হাইড্রোজেনকে কিন্তু এই যে ব্রোমিনের আধানটা এটা এখন টোটাল বেঞ্জিন বলার আধান হয়ে যাবে প্লাস এই অবস্থাটা খুবই অস্থায়ী এটা নাম হলো সিগমা জটিল সিগমা জটিল যৌগ এই অবস্থাটাতে কিছুক্ষণ থাকে কিন্তু সাত সাত তখন কার্বন বুঝতে পারে যে না আমার তো ভাই এত শক্তি নেই আমি এতজন কাকে ধরতে পারবো না তখন সে কি করে বলে যে হাইড্রোজেন তুমি চলে যাও এই হাইড্রোজেন চলে যায় তো এই হাইড্রোজেন যখন অপসারণ হয়ে যায় তখন এখানে দেখো ফাইনাল আমাদের ব্রোমিন চলে আসছে ওকে আমাদের মেইন যৌগ কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু এই হাইড্রোজেন কার সাথে যায় ভাই এই যে এ এল সি এল থ্রি আর ব্রোমিন মাইনাস এই আয়রনটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল না হাইড্রোজেন বলে ভাই তুমি আমাদের সাথে নাও তখন ব্রোমিন বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আর আমি একসাথে যাই এ এল সি এল থ্রিকে ছাড়ে দিয়েছো এই যে এইচ বি আর তৈরি হয়ে গেল আর আমাদের যে প্রভাবক এ এল সি এল থ্রি এও আলাদা হয়ে গেল আমাদের ফাইনাল উৎপাদে এইচ বি আর আলাদা হয়ে গেছে আর এ এল সি এল থ্রিও আলাদা হয়ে গেছে সো প্রভাবকের কোনো চেঞ্জ হয়নি কিন্তু মূল যোগ উৎপন্ন হয়ে গেছে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এই বিক্রিয়াটা তৈরি হওয়ার আগে কে অ্যাটাক করছে ভাই ইলেকট্রোফাইল ইলেকট্রোফাইল এসে কী করছে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করছে তার মানে কী বিক্রিয়া ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া শেষ এরপর আমরা কথা বলবো নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া নিয়ে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন আমরা এই বিক্রিয়া দুটোর নাম জানি এস এন ওয়ান এস এন টু সাবস্টিটিউশন নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন নিউক্লিওফিলিক বিক্রিয়া প্রথম ক্রম দ্বিতীয় ক্রম আমরা এস এন টু বিক্রিয়াটা দেখি এস এন সরি এস এন ওয়ান বিক্রিয়াটা দেখবো এখন প্রথম ক্রমে যেটা সো এস এন ওয়ান বিক্রিয়াতে কী হয় একটা তিন ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যানাইট থাকে সো এই তো একটা তিন ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যানাইট সি এস থ্রি সি এস থ্রি সি এস থ্রি কেন তিন ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যানাইট কারণ এই হ্যানাইট পরমোটে যে কার্বনের সাথে যুক্ত আছে সে কিন্তু আরও তিনটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে এই তিন দিকে অ্যালকাইল হ্যালাইটের সাথে যদি খাদ দ্রবণ যে কোনো খাদ দ্রবণ যদি জলীয় একটা খাদ দ্রবণ ধরো এন এওয়েচ এর জলীয় সলিউশন অ্যাকুয়াস সলিউশন পানিতে সলিউশন যদি বিক্রিয়া করে তাহলে উৎপন্ন হয় হলো সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি ওইচ আর এখান থাকে এইচ এক্স লক্ষণীয় দেখো এই হাইড্রক্সাইডটা এই হ্যালোজেনকে প্রতিস্থাপন করছে প্রতিস্থাপন করে একটা অ্যালকোহল উৎপন্ন করছে এটিকে একটা অ্যালকোহল যেহেতু প্রতিস্থাপন হয়েছে এটা বুঝতে পারছি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এখন আমাদেরকে নিউক্লিও ফাইলটা কীভাবে আসলো সেটা দেখাইতে হবে আমরা এখন ডিরেক্ট ম্যাকানিজমে চলে যাই প্রথম যেটা স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানে এই যে কার্বন সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এই যে এক্স আছে এক্স বলে যে ভাই আমি ডেল মাইনাস আমি তোমার সাথে একটু থাকব না তুমি আমাকে ছাড়ো সে এই কার্বন এক্স প্রথম ধাপে এখানে যায় ভাঙে সি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এই যখন ইলেকট্রনটা ও নিয়ে গেছে তাহলে এ কী হয়ে গেছে প্লাস ইহা তো মেশা দিই প্লাস এক্স মাইনাস ওকে তার মানে কার্বো ক্যাটাম তৈরি হয়েছে এখন এই যে খাদ্রবণ 
হাইড্রোজেন কি মধ্যে কি জানি থাকে ভাই OH মাইনাস থাকে OH মাইনাস ঘুরে বেড়াচ্ছে জল দ্রবণে OH মাইনাস আছে এই জায়গায় অ্যাটাচ হলো CH3 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 প্লাস এখানে কি অ্যাটাচ হলো OH মাইনাস আছে অ্যাটাচ হলো আচ্ছা বলো যে ভাই আমি তোমার সাথে যাব সেকেন্ড স্টেপে এই যে সুন্দর মত CH3 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 এখানে ধরে গেল OH অ্যালকোহল তৈরি হয়ে গেছে এখন এই X মাইনাস তো আর এতিমের মত বেরাবে না এতিমের মত তো আর বেরাবে না জলীয় দ্রবণে আর কি আছে পানি আছে H2O আছে এখান থেকে কি H+ আছে না তো H+ বলবে যে ভাই ঠিক আছে তুমি আর আমি একসাথে থাকি তখন আসলো Hx ফাইনাল বিক্রিয়া হয়ে গেল কিন্তু লক্ষণের ব্যাপার হলো তোমার এই বিক্রিয়াতে অ্যাটাক করলো কে এই নিউক্লিওফাইল OH- সো নিউক্লিওফাইলের কারণে বিক্রিয়া হয়েছে তার মানে এবং প্রতিস্থাপন হয়েছে দ্যাটস হোয়াই এটা কি নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ওকে শেষ এইবার আমরা শিখব নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া এখানে আমরা একটা জিনিস উল্লেখ করে নাই যে এখানে ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন সংযোজন বিক্রিয়া যে উদাহরণগুলো আমরা লিখছি এটা হলো ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন এবং লাস্টে আমরা একটা জিনিস মনে রাখব নিউক্লিওফিলিক সংযোজন যে বিক্রিয়াটা যে বিকারকটা দিবে এটা শুধুমাত্র কার্বোনিল মূলক দিবে আর সিও আর এটা কি মূলক কার্বোনিল মূলক সো কার্বোনিল যৌগরা নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া দেয় এখন আমি শিখব বলো নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ হলো অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া এটার উৎপাদন আমরা না লেখা হচ্ছে টোটাল বিক্রিয়ার মেকানিজম থেকে শিখি অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া কি লঘু ক্ষার দ্রবণে দুই অনু অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড কি জানি অ্যালডিহাইড হলো আর সি ডবল বন্ড ও এইচ এই টাইপের যৌগগুলোকে অ্যালডিহাইড বলে সো দুই অনু অ্যালডিহাইড আমরা উদাহরণস্বরূপ নিয়ে নিলাম সি এস টি সি এইচ ইথ্যালডিহাইড ইথানল সি हाइड्रोजन এইটার সাথে আমি যদি এই সাইডে একটা OH- দিই OH- কোথা থেকে আসছে এই NaOH থেকে OH- আসছে OH- চলে আসলো OH- এর সাথে বিক্রিয়া করলো বিক্রিয়া করে কি করবে পানি তৈরি হবে পানি তৈরি হওয়ার আগেই দেখো এই যদি H কে নিয়ে চলে যায় তে এ কি হবে ইলেকট্রন তো সবর কাছে তাহলে এই হয়ে যাবে মাইনাস 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 হয়ে যাবে তাহলে CH2- CH4 ওকে मैं কার্বন হয়ে গেছে ডেল প্লাস ও হয়ে গেছে ডেল মাইনাস এবার এই অক্সিজেন বলো ভাই তুমি আমাকে ইলেকট্রন দিয়ে দাও এই সাথে সাথে এই যে এ কে বলো তো নিউক্লিওফাইল এই নিউক্লিওফাইল এখানে হাজির হবে CH2 মাইনাস CHO ও এখানে হাজির হইছে এর প্রভাবে এ বলবে যে না ভাই তুমি আমাকে সব দিয়ে দাও সো এই যে ডাবল বন্ডটার ইলেকট্রনটা সে নিয়ে নেবে এই অক্সিজেনের উপর পার্মানেন্ট একটা মাইনাস হয়ে যাবে এবং এ এর যাবে হয়ে যাবে একটা টোটাল প্লাস সো এই অক্সিজেনের উপর একটা মাইনাস আছে কার্বনটার উপর প্লাস আছে এই মাইনাসটা কোন জায়গায় যাবে বলো তো এই প্লাসটা এখানে চলে যাবে সে এই কার্বনের উপর মাইনাস আসে এই প্লাসের সাথে যুক্ত হইলে দেখো তো আলটিমেট যৌগটা হবে CH3 বল C এর সাথে এই অংশটা আমি লিখে দেই CH2 CHO এই অক্সিজেনের উপর কিন্তু মাইনাস এখনো আছে এইবার জলীয় দ্রবণে আমার কি আছে ভাই আরেকটা জলীয় দ্রবণ মানে পানি আছে পানিতে কি আছে H+ আর OH- এই H+ এই অক্সিজেনকে বলো যে ভাই আমি এখানে আসি তোমার সাথে যৌগ গঠন করি एलडीहाइड और एलकोहल 
দুইটা একসাথে থাকলে এটাকে বলা হয় অ্যালডল যৌগ সে অ্যালডল বিক্রে দুই জনের অ্যাস অ্যালডিহাইড বিক্রিয়া করে একটা অ্যালডল যৌগ উৎপন্ন করে বাট টোটাল বিক্রিয়ার লক্ষণ নির্বাহ করা হলো গোটা বিক্রিয়াটা হয় কার প্রভাবে এই একটা নিউক্লিওফাইলের আক্রমণে এক আর দুই নম্বর কথা হলো এরা কি প্রতিস্থাপন করলো না এই যে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে দিল না সরি কি বলতেছি সরি ভিতরের দিকে ঢুকলো না দুইজন একদম টোটালি একসাথে হলো না প্রতিস্থাপন তো কাউকে করে নাই সো প্রতিস্থাপন যেহেতু করে নাই দুজন একদম টোটালি একসাথে হয়েছে দ্যাটস হয় এটা কি একটা নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া টোটাল দুইটা যৌগ একসাথে হয়ে গেছে দ্যাটস হয় এটা কি সংযোজন বিক্রিয়া বাইরে থেকে কেউ কাউকে সরায়নি কিন্তু দেখো ওভারঅল বিক্রিয়া করে যারা যারা সরে গেছিলো তারা সবাই এখন একসাথে হয়ে গেছে সো যেহেতু একটা নিউক্লিওফাইলের প্রভাবে বিক্রিয়াট হয়েছে এবং যেহেতু সংযোজন ঘটছে তাই এটাকে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া বলা হয় আমরা সংযোজন বিক্রিয়া জানলাম প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া জানলাম এবার আমরা জানবো হলো অপসারণ বিক্রিয়া অপসারণ বিক্রিয়া অপসারণ বিক্রিয়া কি হয় ধরো তোমার এখানে একটা যৌগ আছে তাহলে যে ঘটনাটা হবে যে এই ব্রোমিনটা হাইড্রোজেন ব্রোমাইড আকারে উড়ে যাবে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন কমে যাবে তার ফলশ্রুতিতে যেটা হবে সি ডবল বন সি আচ্ছা অপসারিত হয়ে গেছে টোটাল সরেই গেছে অপসারণ বিক্রিয়া এটা যদি মেকানিজমটা আমরা দেখি মেকানিজমটা এক দুই তিন এর একটা ব্রোমিন আছে এখানে আছে হাইড্রোজেন এখানে আছে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন প্রথম ধাপে কি হবে এই ব্রোমিন কি বলবে ভাই আমি থাকবো না আমি চলে যাব তো কি হইল এক দুই তিন এর উপর একটা প্লাস হয়ে যাবে এবং এখানে ধরো থ্রি এইচ টু এখানে এইচ টু একটা কার্বো ক্যাটন তৈরি হলো এবং একটা ব্রোমিন মাইনাস চলে গেল এইবার তোমার যে ঘটনাটা ঘটে যখন এটা অ্যালকোহলীয় মাধ্যমে ঘটে একটু আগে আমরা এস এম ওয়ান এস এন টু বিক্রিয়া দেখলাম যখন এটা অ্যালকোহলীয় মাধ্যমে ঘটে তখন এই জায়গায় আরেক ব্যক্তি চলে আসে সেটা আমরা বলতে পারি যে হলো ওইচ মাইনাস বা যে কোনো একটা ধরো আমি বি দিয়ে দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে বোঝানো হয় এখন এটা তুমি বইয়ের মধ্যেই পাবা যে এরা কেন এটা বি দিয়ে দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে বোঝায় আমি জানি না কিন্তু নর্মালি যদি আমরা মনে রাখতে চাই এটা হলো ওয়েজ মাইনাস সেই খাদ্রবণ ওয়েজ মাইনাস আয়নটা এখানে চলে আসে এখন দ্বিতীয় স্টেপে এরা বি দিয়ে কেন দেখে এটার কোনো লজিক্যাল এক্সপ্রেশন নাই বাট খাদ্রবণে যে ওয়েজ মাইনাস আয়নটা থাকে সে এখন একে আসে অ্যাটাক করবে সো এই যে দেখো সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ টু প্লাস ঠিক আছে এখন যেই ঘটনাটা ঘটে এই অপসারণ বিক্রিয়াটার নাম হলো বিটা অপসারণ বিটা অপসারণ বিটা অপসারণ মানে কি যার উপর অ্যালকাইল হ্যালাইটটা ছিল এই হ্যালোজেন কর্মটা ছিল সেটা হলো আলফা কার্বন তার পাশের কার্বনটা হলো বিটা সে এই কার্বনটার যে হাইড্রোজেন আছে এই যে কোনো একটা হাইড্রোজেনকে সরাই নিয়ে যাবে সো এখানকার দুইটা হাইড্রোজেন কীভাবে আছে এটাকে যদি আমরা একটু বোঝাই লিখি এই একটা হাইড্রোজেন এই একটা হাইড্রোজেন সো এইখান থেকে একটা হাইড্রোজেন যায় এই ওয়েচের সাথে পানি তৈরি করলো এইচ টু ও ওকে এইচ টু ও তৈরি করলো এইবার এইখানকার কার্বনটা যখন হাইড্রোজেনটা চলে গেল এই প্লাসটা কী হবে এখানে চলে আসবে দেন এর একটা ফাইনাল বন্ড তৈরি করবে ছিল ভিতরে তখন একটা অ্যালকোহল উৎপন্ন হচ্ছিল বাট এইবার এসে ওয়েস্টটা এসে ঢুকবে না কারণ কি এটা অ্যালকোহলীয় মাধ্যম ধর জলীয় মাধ্যম এবার ওয়েস্টটা এসে একটা এইচ কে সরাই নিয়ে যাবে কোন কার্বন থেকে জানি 
বিটা কার্বন থাকে সো বিটা কার্বন থাকে একটা হাইড্রোজেনকে সরানো নিয়ে যাবে বিটা হাইড্রোজেন ফলস্রুতিতে এটা তৈরি হয়ে যাবে পানি কিন্তু আলটিমেট উৎপাদন হবে একটা অ্যালকিন দেখো এখানে কিন্তু একটা টোটাল এই একটা পরমাণু আর এই একটা পরমাণু অপসারণ হয়েছে দ্যাট সো এটা কি একটা অপসারণ বিক্রিয়া অপসারণ বিক্রিয়াটা আমরা একটা ম্যাকানিজম দেখলাম এবার লাস্ট বাট নট লিস্ট সেটা হলো সমানুকরণ বা পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়া সমানু মানে কি যে দুইটা যৌগ আণবিক সংকেত সেম বাট গাঠনিক সংকেত আলাদা সো আমরা যেটা জিনিস জানি সমানুতা নিয়ে যারা পড়ছো সেটা হলো কিটো ইনল টটোমানিজম কিটো ইনল টটোমানিজম কিটো ইনল টটোমানিজম এই জিনিসটা কি ধরো একটা কিটোল দেখো সি এইচ থ্রি हाइड्रोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोजेंोज